மணல் ஒரு மாபெரும் ஊழலாக மாறியிருக்கு இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் கடும் மணல் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது இன்னும் ஒரு ஒரு வாரம் போச்சுன்னா ஒரு பொட்டு மணல் இருக்காது கட்டுமானத்துக்கு ஒன்றிய அம்சாண்ட் இந்த கரிகாலம் குரூப்பு நாற்பத்தெட்டாயிரம் கியூபிக் மீட்டரை ஒரு வாரத்தில் எடுத்துருவாங்களாம் ஆமாம் ரெண்டு வருஷத்தில் ரெண்டு வருஷத்தில் எடுக்க வேண்டியதை ஒரு வாரத்தில் எடுத்துருவாங்க டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி குவான்டம் ஆஃப் இல்லீகல் சேண்டு குவாரிங் நம்பர்ஸ் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் மொத்தம் பதினாலு டெப்போ ஒரு டெப்போலேருந்து ஆயிரம் லோடு மண்ணு போவோம் பன்னெண்டாயிரம் லோடு எங்கே இருக்குது நூறு லோடு எங்கே இருக்குது இந்த நூறு லோடு விற்கிறாங்கல்ல இந்த நூறு லோடையும் அள்ளினது அரசு கிடையாது கரிகாலம் கேங்க இப்பையும் அள்ளி டெப்போல கூச்சி வச்சிருந்தாங்க ஆற்றுப்படுகையில் அள்ளி கொண்டு வந்து டெப்போல கூச்சி வச்சிருவாங்க அங்கிருந்து தான் சேல்ஸ் அந்த அவங்க ஏற்கனவே அள்ளி வச்சிருந்தாங்களா அதைத்தான் கவர்மெண்ட் இன்னைக்கு அஞ்சு லாரி பத்து லாரின்னு மட்டும் வித்துட்டுருக்காங்க இந்த ரெண்டு வருஷம் நல்லா சம்பாரிச்சிங்க ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு வருஷம் உங்களுக்கு வேலையை மண்ணல் இருக்கு இதே மாதிரி ஆண் ஆண் பொறியாளர்கள் பெண் பொறியாளர்கள் அது இது பாலின வேறுபாடு இல்லாமல் எல்லாத்துலேயும் மம்முட்டியும் பாண்டையும் கொடுத்து அனுப்பிச்சிடணும் அள்ளி அள்ளி கொண்டு வந்து கொட்டு மாட்டு வண்டியில் அள்ளணும் மாட்டு வண்டியில் போய் சேர்றத நீ தான் பின்னாடியே போய் சரி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆறு மாதம் எல்லாம் போய் வேலை செய்யுங்கன்னு சொல்லிடணும் டிலே த இன்வெஸ்டிகேஷன் ஃபார் டுவெண்ட்டி டேஸ் ஒன்றும் இல்லை இப்போ இப்போ ஹோல்டில் போட்டாங்க இல்லை பன்னெண்டு ஒம்பதுலேருந்து ஏழு பத்து வரைக்கும் ஹோல்டில் போட்டாங்க அது மாதிரி ஒரு ஹோல்டில் போட்டு இந்த வேலையை ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் கடிச்சு இதை ஆரம்பிங்க ஆரம்பிச்சுட்டு வாங்க நம்ம மணல் டெப்புக்கு போய் இது பார்க்கலான்னு பார்த்தா எங்கப்பா மண்ணு சார் மழை பிஞ்செல்லாம் கரைஞ்சி போச்சு சார் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் இதுக்கு இருபத்தஞ்சு கோடி ஒரு அதிகாரிக்கு மணல் கேங் கொடுக்குதுன்னா அந்த அதிகாரிக்கு கசகுதா இருபத்தஞ்சு கோடி மணல் கேங்குக்கு பெரிய தொகையா அதை கண்டிப்பாக நாட் ஈவன் ஹாஃப் அன் ஹவர் இன்கம் தோணாது வாங்கிங்க இந்தாப்பா நீ அப்பா போய் வெளியில் லாரி எல்லாம் போய் அந்த அந்த வாடகை எதுக்கு வேணும் அதுக்கு ஏப்பா வேஸ்ட் பண்ணுற இப்போ இது இது கிட்டத்தட்ட வந்து இந்த ஒன்று கிடைக்கிது காசு வாங்கின கதை தான் என்ன மதுரை மற்றும் மதுரை சுற்று வட்டாரங்களில் அரசு அனுமதி தரப்போகிற அத்தனை குவாரிகளையும் மூர்த்தி ஒருவரே செய்ய போகிற இப்போவே சொல்கிறேன் நான் இப்போ சொல்கிறேன் மூர்த்தியை தவிர அங்கே யாரும் பண்ண முடியாது பார்க்கலாமா இப்போ எதுக்கு இந்த கட்சிக்கு ஒரு சுற்றுச்சூழல் அணின்னு வரும்னு வச்சுருக்கிறாங்க நீங்கள் என்ன பண்ண அந்த அணி இல்லை இது சனி யோசிச்சு பாருங்கள் என்ன என்ன ஏமாத்த ஏமாத்துறாங்கன்றது தெரியுதா இவருக்கு இந்த ஒன்று கிடைக்கிறதுக்கு அஞ்சு ரூபா வாங்குறதும் சரி மணலில் இது மாதிரி நடக்குதுன்றதும் சரி இது எதுவுமே முதல்வருக்கு தெரியாது நான் மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்துகிறேன் தெர் இஸ் நோ கவர்மெண்ட் கால் கிரவுண்டில் நானூறு சதுரடி வீடு வாங்குகிற கனவோடு இருக்கிறவன் எப்படி வாங்குவான் இங்கே எந்த சிவில் கான்ட்ராக்டரும் நஷ்டத்துக்கு யாவரம் பண்ண போகிறது இல்லை ஆமாம் இல்லை மணல் விலை ஏறிடுச்சு மக்கள் மேலே தான் போடணும் மணல் விலை ஏறிடுச்சு இதை போய் நான் இப்படி கன்சியூம் பண்ணி வாங்க அது என்னோட லாபம் குறைஞ்சாலும் இல்லை நஷ்டமானாலும் பரவாயில்ல நான் கம்மி வேலை கொடுக்குறேன் அவன் சொல்ல போகிறான் எப்படி சொல்லுவான் அப்போ அல்டிமேட்லி யார் பாதிக்கப்படுறது அன்று பாதிக்கப்படக்கூடிய அந்த கன்சியூமர்ஸ் இவர்களது வாக்காளர்களா இல்லையா ஒரு கவர்மெண்ட்டு ஜிஎஸ்டியை இவேடு பண்ணி மணல் அள்ளி விற்கலாமா அரசாங்கம் திருடலாமா தனிநபர்கள் திருடலாம் தனிநபர் திருடனா அதை கண்டுபிடிக்கிறது அரசாங்கத்தோட வேலை திருட்டுத்தனமா மணல் விற்று வரி ஏய்ப்பு செய்கிறது அப்படிப்பட்ட அரசு தான் இது வணக்கம் மணல் ஒரு மாபெரும் ஊழலாக மாறிட்டுருக்கு இதை பற்றி நம்ம ரொம்ப ஆழமாக பல முறை நம்ம பாதிச்சிருக்கோம் ஒரு முறையில் ரெண்டு முறையில் பல முறை விதாச்சு விதாச்சிருக்கோம் டிவிஎஸ்சிக்கு வந்து இது ஒரு பெரிய லட்டு மாதிரி மாட்டியிருக்கு அப்படின்றத நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் உங்களுடைய கருத்தனை அதில் என்னென்னலாம் நடக்குது இன்றைக்கி டிவிஎஸ்சிக்கு லட்டு மாதிரி மேட்ரு தான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்த மேட்ரே விசாரிக்க மாட்டுறாங்க இதில் இவங்களோ சும்மோட்டோ வந்து இந்த மாதிரி ஊழல் நடந்திருக்குன்னு விசாரித்து இன்ஜினியரிங் சீஃபு வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் செக்ரட்டரி சந்தீப் சக்சேனா மந்திரி துரைமுருகன் இவங்க பேரில் டிவிஎஸ்சி எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணுமா இல்லை ப்ரிலிமினரி என்கொரி ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்களே ஒரு நாளும் பண்ண போகிறது இல்லை இதுக்கும் நம்ம தான் புகார் கொடுக்கணும் அடுத்த வரம் போகிறேன் அடுத்த வரம் போய் பத்திரிகையாளர் சந்திக்கணும்ல அடுத்த வரம் போகிறேன் வரம் வரம் நான் விட மாட்டேன் இங்கே நான் விட மாட்டேன் நான் தெளிவாக மீண்டும் அறுதிட்டு சொல்கிறேன் திஸ் சேண்ட் ஸ்கேம் ஹேஸ் த பொட்டென்ஷியல் ஆஃப் பிரிங்கிங் டவுன் ஸ்டாலின்ஸ் கவர்மெண்ட் தொடர் நானும் தகவல் கேள்விப்படுறேன் இவ்வளோ சர்ச்சஸ் நடக்குது இவ்வளோ வந்து ரெய்ட் நடக்குது ஆனாலும் இந்த இந்த மணல் அழுவது நிறுத்தப்படவே இல்லை நின்றுச்சு 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 மணல் நின்றுச்ச
இம்மனெல்லாம் பண்ண முடியாது எம் சாண்ட் ஹேஸ் சயின்டிஃபிக்கலி ப்ரூவ் டு பி நாட் ஆஸ் குட் ஆஸ் ரிவர் சாட் கரெக்ட் அது ப்ரூவ்டு ஏன்னா அதோட மாலிக்யூல் வேறு இதோட மாலிக்யூல் வேறு சாண்ட் இஸ் மென்ட் ஃபார் திஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் திங் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அண்ட் இது ஒரு எது நல்லது எம் சண்டா இது வந்ததில் இது ஒரு லார்ஜர் டிபேட் நம்ம அதுக்குள்ளே டீட்டெயிலாக போக வேண்டியதில்லை இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் கடும் மணல் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது இன்னும் ஒரு ஒரு வாரம் போச்சுன்னா ஒரு பொட்டு மணல் இருக்குது கட்டுமானத்துக்கு ஒன்லி எம் சாண்டு எம் சாண்டு ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு ஈடி ரேடு வந்ததுலேருந்து எம் சாண்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு இப்போது தமிழக அரசு ஏற்கனவேவும் தமிழக அரசு தான் மணல் வைக்கணும் ஆனால் இவங்க கரிகாலர் ராமச்சந்திரன் ரத்தனம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இப்போது அட்லீஸ்ட் ஆன் பேப்பர் அரசு விற்கணும்னு சொல்லிட்டு வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் அடிஷ்னல் செக்ரட்டரி ஸ்பெஷல் செக்ரட்டரியே எல்லா பொறியாளர்களுக்கும் கடிதம் எழுதியிருக்கிறார் ஆனாலும் இதையும் மீறி தமிழ்நாடு அரசு மணல் வைக்க முடியுது ஏ அரசு மணல் எடுத்தாலும் யார் மணல் எடுத்தாலும் ஸ்டேட் லெவல் என்விரான்மெண்ட் இம்பேக்ட் அசஸ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி என்ற சியா கமிட்டின்னு அதை சொல்கிறாங்க அந்த சியா கமிட்டி ஒப்புதல் தர வேண்டும் ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் இது வந்து ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் நன்னியூர் கிராமம் மண்மங்கலம் தாலுக் கரூர் மாவட்டத்தில் காவிரி ஆற்று படுகையில் நாலு புள்ளி தொண்ணூறு புள்ளி ஜீரோ ஹெக்டேர் என்ற நிலப்பரப்பில் நன்னியூர் வில்லேஜ் சர்வே நம்பர் ஐநூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது பி என்ற இடத்தில் மணல் அள்ளலாம் எவ்வளவு மணல் அல்லலாம்ன்றத சியா கமிட்டி முடிவு செஞ்சு தான் உங்களுக்கு பர்மிட் பண்ணணும் நாற்பத்தி எட்டாயிரம் கியூபிக் மீட்டர் ஆஃப் சேண்ட் ஃபார் த பீரியட் ஆஃப் டூ இயர் ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் லேஸ் பீரியட் நாற்பத்தி எட்டாயிரம் கியூபிக் மீட்டருக்கு தாண்டி நீங்க ஒரு குண்டுமணி மணலை அங்கிருந்து எடுக்கக்கூடாது என்றுதான் சட்டம் சொல்லுது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குவாரி அப்ரூவல் எல்லாம் இதுவும் வந்து தமிழ்நாடு அரசின் நீர்வளத்துறைக்கு கொடுக்கப்பட்ட அனுமதி தான் பிரின்சிபல் செக்ரட்டரி பி பிடபிள்யூடிக்கு தான் இந்த கிளியரன்ஸை அனுப்புகிறாங்க நீங்கள் வந்து மேனுவல் மைனிங் ஆப்ரேஷன் பண்ணிங்க பண்ணி எடுத்துக்கங்க அப்படின்ட்டு அனுப்புகிறாங்க இப்போ நாற்பத்தெட்டாயிரம் கியூபிக் மீட்டருக்கு மேலே எடுக்கக்கூடாது இந்த கரிகாலம் குரூப்பு நாற்பத்தெட்டாயிரம் கியூபிக் மீட்டரை ஒரு வாரத்தில் எடுத்துருவாங்களாம் ரெண்டு வருஷத்தில் ரெண்டு வருஷத்தில் எடுக்க வேண்டியதை ஒரு வாரத்தில் எடுத்துருவாங்க டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி குவான்டம் ஆஃப் இல்லீகல் சேண்ட் குவாரிங் நம்பர்ஸ் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் மொத்தம் பதினாலு டெப்போ தமிழ்நாட்டில் மணல் டெப்போ அப்ரூவ்டு மணல் டெப்போ பதினாலு டெப்போ ஒரு டெப்போலேருந்து ஆயிரம் லோடு மண்ணு போவோம் டென் டு டுவெல் தௌசண்ட் வச்சுக்கோங்க ஒரு நாளைக்கு பத்து முதல் பன்னெண்டாயிரம் லோடு இவ்வளவு நாள் எடுத்து அனுப்பப்பட்டு கொண்டிருந்தது இப்போ ஈடி ரைடுக்கு பிறகு நிறுத்திட்டாங்க ஒரு வாரம் நிறுத்திட்டாங்க இப்போ கவர்மெண்ட்டு விற்கிது எத்தனை லோடு போகுது சொல்லுங்க பாப்போம் பத்தாயிரம் லோடு பன்னெண்டாயிரம் லோடு போச்சு ஏற்கனவே ஆயிரம் லோடு போகலாம் நூறு லோடு போகுது நூறு லோடு ஓகே பன்னெண்டாயிரம் லோடு எங்கே இருக்குது நூறு லோடு எங்கே இருக்குது இந்த நூறு லோடு விற்கிறாங்க இல்லை இந்த நூறு லோடையும் அள்ளுனது அரசு கிடையாது கரிகாலம் கேங்க இப்பயும் அள்ளி டெப்போல கூச்சி வச்சிருந்தாங்க ஆற்றுப்படுகையில் அள்ளி கொண்டு வந்து டெப்போல கூச்சி வச்சிருவாங்க அங்கிருந்து தான் சேல்ஸு அந்த அவங்க ஏற்கனவே அள்ளி வச்சிருந்தாங்களா அதை தான் கவர்மெண்ட் இன்னைக்கு அஞ்சு லாரி பத்து லாரி மட்டும் விற்றுட்டு இருக்காங்க ஓகே இது தீர்ந்துருச்சு என்ன பண்ணுவீங்க சரி கவர்மெண்ட் அள்ளலாம் இல்லையா கவர்மெண்ட் அள்ளுறதுக்கு முதலில் இந்த சியா கமிட்டியோட பர்மிட் வேண்டும் பர்மிட் அரசு கையில் இல்லை அப்படியே கையில் கிடைத்தாலும் திருப்பி அவன் நாற்பத்தெட்டாயிரம் கியூபிக் மீட்டருக்கு தான் பர்மிஷன் கொடுப்பான் நாற்பது லட்சம் கியூபிக் மீட்டருக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க கொடுக்கறதுக்காக இந்த சியா கமிட்டி என்விரான்மெண்ட் கமிட்டி நியமிக்கப்படவில்லை அப்ப எடுக்க முடியாது எங்க இருந்து மணல் அள்ளுறதுக்கு உங்களுக்கு ஜேசிபி மிஷினு லாரி இதெல்லாம் வேணும் கவர்மெண்ட் ஏது ஜேசிபி மிஷின் ஒரு நாள் கரிகால வச்சிருந்தாங்க ஒரு எண்பது தொண்ணூறு மிஷின் இருந்தது அந்த மிஷினை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் அள்ளி அரசு வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு நீங்கள் அந்த மிஷினில் தான் ஈடி தூக்கிட்டு போயிட்டாங்களே சீல் வச்சுட்டாங்க எங்கே எப்படி அள்ளுவீ
வேணா அந்த சீஃப் இன்ஜினியர் முத்தையா தான் பாண்டையும் மம்முட்டையும் தூக்கிட்டு ஆத்தங்கரைக்கு போயிட்டு அல்வா அல்லு பல்லு பண்ணு இந்த பிடபிள்யூ வாட்டர் ரிசோர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இவ்வளவு நாள் நல்லா மாமூலாங்க சம்பாரிச்சாங்களா வாட்டர் ரிசோர்ஸ் பண்ணலாம் இன்ஜினியர் போய் அல்லு அப்படி நம்ம ஊர்ல இந்த பாண்டு தலையில சும்மாடு சுத்தி பாண்டு வைப்பாங்கல்ல ஆத்துல இருந்து அள்ளிக்கிட்டு அதை எப்படி தான் தெரியல நான் பார்த்துருக்கேன் பக்கெட் இருக்குல்ல பக்கெட்ல ஓட்ட போடுவாங்க தண்ணி வந்தாலும் தண்ணி வர காலத்துல பக்கெட்ல ஃபுல்லா ஓட்ட போட்டு பக்கெட்ல இருந்து அது அந்த தண்ணி எல்லாம் வடிஞ்சிடும் ஈர மண்ணை தூக்கிட்டு வந்து கரையில ஒரு இடத்துல கொட்டி ஒரு இடத்துல கூச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க அது காஞ்சு காஞ்சு அள்ளிட்டு போவாங்க மாட்டு வண்டியில தான் பண்ணுவாங்க மாட்டு வண்டி தான் சைக்கிள் மோட்டர் சைக்கிள் மாட்டு வண்டியில உங்களுக்கு இன்னொரு கன்வீனியன்ஸ் நீங்க இந்த தரையில கொட்ட மாதிரி மாட்டு வண்டியில நீங்க பாருங்க தண்ணி புற கீழே வடிஞ்சிடும் உங்களுக்கு இப்படி தான் பண்ணுவாங்க இதனால நான் என்ன சொல்கிறேன் எல்லோரும் வாட்டர் ரிசோர்ஸில் எல்லாருக்கும் காசு வாங்கிட்டு தானே இருந்தாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஓஏலேருந்து இன்ஜினியரிங் சீஃப் வரைக்கும் காசு வாங்கிட்டு இருப்பாங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் இவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் இந்த ஒரு ஜார்ஜ் ஃபெர்னாண்டஸ் வாஜ்பாய் கவர்மெண்ட்டில் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் இருந்தப்போ சொல்லியிருக்கேன் எல்லாம் ஒரு அண்டர் செக்ரட்டரி ஒருத்தேன் இந்த சியாச்சின்ல இருக்க வீரர்களுக்கு ஏதோ ஒரு குளிர் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோன்னு இவர் குறி போட்டுனே இருப்பார் இது எதுக்கு அவசியமாக விளக்கவும் அப்படின்னு ஜார்ஜ் ஃபெர்னாண்டஸ்க்கு காதுக்கு இது போயிடுச்சு தூக்கி மூணு மாதம் சேச்சனில் ரெண்டு போஸ்டிங் போட்டு விட்டார் அது மாதிரி நான் என்ன சொல்கிறேன் இந்த ரெண்டு வருஷம் நல்லா சம்பாரிச்சிங்க ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு வருஷம் உங்களுக்கு வேலையை மண்ணல் இதே மாதிரி ஆண் ஆண் பொறியாளர்கள் பெண் பொறியாளர்கள் அது இது பாலின வேறுபாடு இல்லாமல் எல்லாத்துலேயும் மம்முட்டியும் பாண்டையும் கொடுத்து அனுப்பிச்சிடணும் அள்ளி அள்ளி கொண்டு வந்து கொட்டு மாட்டு வண்டியில் அள்ளணும் மாட்டு வண்டியில் போய் சேர்றதை நீ தான் பின்னாடியே போய் சரி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆறு மாதம் எல்லாம் போய் வேலை செய்யுங்கன்னு சொல்லிடணும் இதற்கு நடுவில் என்ன நடந்தது என்றால் நடுவில் ஒரு திடீரென்று ஒரு குற்றச்சாட்டு வந்தது நம்மால் நம்பவும் முடியவில்லை நம்பாமல் இருக்கவும் முடியவில்லை என்னென்னா சாட்சிக்காரன் காலையில் விழுவதை விட சண்டைக்காரன் காலையிலேயே விழுந்து விடலாம்ன்ட்டு இந்த மணல் குரூப்பு நேராக ஈடி ஆஃபீஸரை அப்ரோச் பண்ணுறாங்க அதான் நீங்கள் சொல்லி அதை தான் நான் கேட்கணும்னு நினச்சிருந்தேன் அப்ரோச் பண்ணிட்டாங்க அப்ரோச் பண்ணிட்டு பாருங்கள் நீங்கள் இந்த அழகிறதுக்கெல்லாம் பண்ணுவீங்க பண்ணுங்க ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் கழிச்சு பண்ணுங்க ஏன் டுவெண்ட்டி டேஸ் கழிச்சு மழை வந்துடும் அப்புறம் ஆறு பூரா தண்ணி ரொம்பிடும் அப்புறம் எங்கள் மணல் எடுத்தால் கேட்டால் தண்ணி கீழே கிடக்குது சார் உள்ளே போய் அழக முடியாதுன்ட்டு நீங்கள் சொல்லிடலாம் ஒரு டுவெண்ட்டி டிலே மட்டும் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சம் சார்ட் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாஸ் என்டர்ட் டூ பிட்வீன் இடி ஆஃபீஸர்ஸ் அண்ட் திஸ் சாண்ட் குரூப் இது வெரிஃபை பண்ண முடியாது இன்னொன்று இந்த மாதிரி விஷயத்தில் ஒரு செட்டிங் ஆகி பணம் வாங்குறாங்கன்னா கூட சிசிடிவி வச்சுட்டு ஃப்ளட் லைட் போட்டு அது கீழெல்லாம் பணம் வாங்க மாட்டாங்க ஸோ இடி என்ன இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்றத வச்சு இது உண்மையா இல்லையான்றத நாம பார்க்க முடியும் அவங்களோட கோர்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் எப்படி போதுன்றது பன்னெண்டு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்று தான் இந்த மணல் சோதனைகள் நடந்தன பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு மூணு நாள் நடத்தினாங்க நீங்க கடந்த நான்கு நாட்களாக பார்த்திருப்பீர்கள் காவிரி படுகையில் சாண்ட் அடி போல பூரா போய் இவங்க ஆபீசர்ஸ் போயிட்டு எவ்வளோ சாண்டுன்ற அந்த அளவீடுகள் எல்லாம் செய்கிறார்கள் இது நடந்தது ஏழு பத்து அஞ்சு பத்து அன்னைக்கு நான் நம்ம சேனலில் நான் வீடியோ போடுறேன் ஏதோ செட்டிங் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு இந்த சாண்ட்ரைடு முடித்த பிறகு முடித்த ஒரு ஒரு வார காலத்துக்குள் சென்னை அமலாக்கத்துறையிலேயே நீண்ட காலம் பணியாற்றிய திரு சுபம் அகர்வால் என்ற துணை இயக்குநரை பதவி உயர்வு அளித்து இணை இயக்குநராக்கி மணல் கேஸை அவுட்டை கொடுக்குறாங்க ஓகே மத்திய அரசு தானே மத்திய அரசு நிதியமைச்சர் அவுட்டை போனதுலேருந்து ப்ராக்ரஸ் இல்லை இன்வெஸ்டிகேஷனில் ஸோ இதை வச்சு தான் நாம் நமக்கு வந்த தகவல் சரியா இல்லையான்றதை பார்க்கணும் சரி நீங்கள் வந்து ஒரு மணல் குரூப்பு அப்ரோச் பண்ணிட்டாங்க செட்டிங் நடந்துச்சு ஏதோ ஒரு நூறு கோடி ரூபா ஆஃபர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது வரைக்கும் இருபத்தஞ்சி கோடி இதை டிலே பண்ணுறதுக்கு மொத்த பேக்கேஜ் வந்து நூறுரூவா இருக்கலாம் ஸோ இந்த இருபத்தஞ்சி கோடி ஏதோ செட்டிங் நடக்குது அப்படின்றது நம்ம எதை வச்சு இது உண்மையா இல்லையான்றதை ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும் என்றால் பன்னெண்டு ஒம்போதுலேருந்து எந்த லெட்டரையும் அட்ரஸ் பண்ணாமல் இடி ஏன் அமைதியாக இருந்தது ஏன் இடி இப்போ பேரே சொல்கிறேன் இணை இயக்குனர் திரு சுபம் அகர்வால் ஏன் அமைதியாக இருந்தார் ஐந்து பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்னைக்கு நான் நம்ம சேனலில் சமரசமான இடி அப்படின்ட்டு செய்தி போட்ட பிறகு ஏழு பத்து ஞாயிற்றுக்கிழமை நினைக்கிறேன் ஏழு பத்து ஏழு பத்து அன்று இடியை அட்ரஸ்டு வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வாட்டர் ரிசோர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அட்ரஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் இன்றைக்கி இந்த ஹிண்டுவில் டீட்டெயிலாக வந்திருக்கு இன்றைக்கி
மணல் எடுப்பது தொடர்பாக புகார்கள் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன இப்படி ஒரு புகாரை அளித்த தூத்துக்குடி மா தூத்துக்குடி மொரப்ப நாட்டைச் சேர்ந்த லூர்து பிரான்சிஸ் என்ற வியோவை தான் வெட்டி கொலை செய்தனர் அப்புறம் அந்த இடி வந்து என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ்லாம் கேட்டிருக்குன்னா பேன் டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்டர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சேண்டு கோட்டிஸில் இருக்கக்கூடிய சேல் ரிஜிஸ்டரு ஆன்லைன் சேல்ஸில் நடந்த ரெசிப்டு பேமெண்ட் மேட் டு கான்ட்ராக்டர் பெர் கியூபிக் மீட்டர் வால்யூம் ஆஃப் சேண்ட் மைண்டு அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டட் மொத்த லாரி ட்ரிப் இந்த மாதிரி பல்வேறு டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க மாட்டிப்பாங்களா இதெல்லாம் கொடுத்தா கொடுத்தா மாட்டிப்பாங்க கடந்த ஒரு நான்கு ஐந்து நாட்களாக இடி பல்வேறு சாண்டிடி பால போய் ஃபிசிக்கல் செக்கு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நான் கேட்குறது பன்னெண்டு ஒம்பது ரைடு நடத்திட்டு நீங்கள் ஏன் பன்னெண்டு பத்து வரைக்கும் தாமதிச்சிங்க என்ன காரணம் ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்க முடியல இன்னொன்று வடகிழக்கு பருவமழை வந்து நம்ம அக்டோபர் இறுதியில் அக்டோபர் அல்லது அக்டோபர் மத்தியில் மத்தியில் வந்துடும் ஸ்டார்ட் ஆகிடுன்றது வந்து ஊருக்கே தெரிஞ்ச விஷயம் இதில் ஒன்றும் கம்பசூத்திரம் இல்லை திடீர் மழையெல்லாம் இது கிடையாது கோடை மழை கிடையாது இது அக்டோபர் மாதம் மழை பெறுவது காலம் காலமாக நடந்து கொண்டு வருவது ஏன் அமைதியாக இருந்தீங்க எனக்கு ஒரு காரணத்தை சொல்லுங்கள் வருத்தப்பட்டாங்களா நிறைய இடி ஆஃபீஸர்ஸு சொன்னாங்க என்கிட்ட அதாவது என்னென்னா நீங்கள் என்னங்க மற்றதெல்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தீங்க இடி போய் இப்படிப்பட்ட ஏஜென்சி நீங்கள் இவங்கள போய் அவர்களும் மனிதர்கள் தானே ஆ அதை தான் நானும் சொல்கிறேன் இதில் என்னென்னா இதில் எவ்வளோ ஈஸியாக துட்டு வருதுன்றதை பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் இடி ஆஃபீஸர்ஸ் அவுட் ஆஃப் தி வே போய் சட்டவிரோதமாக இதில் யாரையும் காப்பாற்றும் வேலையை அவர்கள் செய்ய வேண்டியதில்லை ஆல் தே நீட் டு டூ ஈஸ் டிலே த இன்வெஸ்டிகேஷன் ஃபார் டுவெண்ட்டி டேஸ் ஒன்றும் இல்லை இப்போ இப்போ ஹோல்டில் போட்டாங்க இல்லை பன்னெண்டு ஒம்பதுலேருந்து ஏழு பத்து வரைக்கும் ஹோல்டில் போட்டாங்க அது மாதிரி ஒரு ஹோல்டில் போட்டு இந்த வேலையை ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் கிடச்சி இதை ஆரம்பிங்க ஆரம்பிச்சுட்டு வாங்க நம்ம மணல் டிப்புக்கு போய் இது பார்க்கலான்னு பார்த்தா எங்கேப்பா மண் சார் மழை பிஞ்செல்லாம் கரைஞ்சி போச்சு சார் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் இதுக்கு இருபத்தஞ்சு கோடி ஒரு அதிகாரிக்கு மணல் கேங் பிடுக்குதுன்னா அந்த அதிகாரிக்கு கசகுதா இருபத்தஞ்சு கோடி விடுங்க அந்த ஆள் லைஃப் ஃபுல்லாக இருக்கிற சர்வீஸில் மொத்தமாக வாங்குகிற சம்பளத்தையும் எடுத்திங்கன்னா ரெண்டரை ரெண்டு கோடி கூட தொடாது இருபத்தஞ்சு கோடி சும்மா தூக்கி கொடுக்குறாங்க இது ஒரு போர்ஷன் இருபத்தஞ்சு கோடி மணல் கேங்குக்கு பெரிய தொகையாக அதை கண்டிப்பாக நாட்டி பண்ண ஹாஃப் அன் ஹவர் இன்கம் தொடராது பர் டே தே ஜென்ரேட்டட் டென் குரோட்ஸ் இன்கம் நான் கேல்குலேஷன் வேற மாதிரி பண்ணுறேன் நைன்டி நைன் நைன் ஹண்ட்ரட் குரோஸ் பர் டே புட்டுக்குதர் எல்லா அந்த பதினாலாயிரம் டெப்போ டெப்போ இல்லையும் பதினாலாயிரம் லோடு நீங்கள் கணக்கு போட்டிங்கன்னா நைன் ஹண்ட்ரட் குரோஸ் வரும் ஸோ வருது அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை ஸோ இது ரெண்டையும் ஒரு புறம் வைத்துட்டு சரி ஈடி என்ன பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தா இப்போ இந்த ஒரு வாரமாக எடுக்கிற நடவடிக்கை நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடி எடுக்கலையே தினமும் செய்தி வருது காலையில் போய் இந்த இன்றைக்கி திருக்காட்டுப்பள்ளி ஆடல இன்றைக்கி சோதனை திருக்காட்டுப்பள்ளி மற்றும் தஞ்சாவூர் ஸ்டாண்டர்ட் டெப்போவில் இன்றைக்கி சோதனை நடந்திருக்கு நேற்று ரெண்டு இடத்துல நடத்தினாங்க இதே நீங்கள் முன்னாடி பண்ண கேள்வி தான் நம்ம எழுப்புகிறோம் அதற்கு பிறகு இதில் என்ன ஒரு இன்னொரு சிக்கல்னா இவர்களெல்லாம் இந்த பேராசைக்காரர்கள் அழிவது இப்படித்தான் அந்த கடந்த காலத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மண்ணை இந்த குரூப் தான் அப்போவும் எழுதிட்டு இருந்துச்சு ஒரு லெவலில் ஒருத்தர் சூப்பர்வைஸ் பண்ணுவார் ஐ திங்க் செகர் ரெட்டி பண்ணிகிட்டு இருந்தார் இந்த குரூப் தான் அல்ற வேலை இந்த குரூப் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்துச்சு அண்டு அந்த குரூப் வந்து மண் அள்ளுவாங்க லாரியை வந்து ஏற்கனவே லாரி வச்சுருக்கவன்றது வாடகை எடுத்துப்பாங்க ஓகேவா இப்போ நீங்கள் லாரி வரணும்னா உங்களுக்கு வாடகை கொடுப்பாங்க அவங்களுக்கும் இந்த தொழில் போயிட்டுருக்கோம் ம மணல் அள்ளுவதற்கு ஏற்ப அந்த லாரியோட பாடி கட்டியிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இதை போங்க பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதில் ஒரு வினோதம் பாருங்கள் இந்த தமிழ்நாடு மணல்லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கம்னு ஒரு சங்கம் வந்து இதை அணுகிறாங்க ரவிக்குமார் ராஜாமணி அது வேற நீங்க சொல்றது வெறும் லாரி ஓனரா இருக்கும் இது மணல் லாரி உரிமையாளர் இது வேற சங்கமா இருக்கா ஒரு பேர் காண நிர்வாகிகள் பட்டியல்ல சரிங்களா செல்ல ராசாமணி பேரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு நாற்பத்தி எட்டாயிரம் கியூபிக் மீட்டர் அல்லுலான்னு சொல்றாங்க இவங்க இந்த லெட்டர்ல சொல்றாங்க நாங்க ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் பேர் மணல் லாரி வச்சுன்னு இருக்கோம் எங்களுக்கு பொழப்பு போச்சுன்னு சொல்கிறாங்க ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் லாரியில் அழுறதுக்கு மணல் எது எங்க ஆனால் இவங்க கேட்குறாங்க இந்த க இந்த இந்த கவர்மெண்ட் வந்த உடனே இந்த குரூப் என்ன பண்ணுச்சுன்னா இவங்க லாரி வச்சுட்ருக்காங்க இல்லை இவங்கிட்ட லாரி வாடகை எடுக்க வேண்டியது தானே இவங்களே லாரி வாங்கி போட்டாங்க ஓகே கரையில் அவங்களே லாரி சொந்தமாக லாரி வாங்கிட்டாங்க இன்னொன்று ஏன் சொல்லலாம் அவர்கள் லாரி வாங்குறதுக்கு பதிலாக
எதுக்கு இப்போ போய்ட்டு போய் கண்டாடத்தெல்லாம் போய் லாரி வாடகை இருக்குது நம்ம லாரி இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இவரே லாரியை வாங்கி இவர் இந்த லாரியை கரிகாலனுக்கு வாடகை கூட்டு வாடகை வாங்கினது ஓகே அதனால தான் ரோல்ஸ் ரைஸில் துபாயில் கூட்டு போட்டு ப கக்கு சொரையும் கூட்டு போகிறது வீட்டில் மந்திரி வீட்டில் பெட்ரூம் வரைக்கும் கரிகாலன் அனுமதி இருக்காரோ இது தான் ரிலேஷன்ஷிப் தெரியுதா ஸோ இவங்க லெட்டர் எழுதுகிறாங்க இந்த லெட்டரில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பன்னெண்டு பதினெண்டு பதிமூணு டிப்போ இருந்துச்சு பதினேழு சாண்டி டிப்போ இருந்துச்சு இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க சேர்ச்சு ஈடி சேர்ச்சு நடந்ததுலேருந்து சுத்தமாக மணல் எடுப்பதை நிறுத்தி விட்டார்கள் அப்புறம் பார்க்கிங் யார்டில் மணல் எடுறதுக்காக போன லாரிஸு அப்படியே அங்கேயே நிற்கிது அந்த டிரைவர் கிளீனர்லாம் சோர் திங்க முடியாமல் அங்கேயே சாண்டி போலே உட்காந்துட்டு இருக்காங்க எங்களுக்கு ஒரு வழி சொல்லுங்கள் ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் பேர் இதை நம்பி இருக்கிறாங்க எம் சாண்டோட விலை வந்து ஐநூற்றம்பது ரூபா இருந்துச்சு ஒரு டன் அது இப்போ எழுநூறுபா எழுநூற்றம்பது ரூபாய் ஆகிடுச்சு இரநூறுபா ஏற்றிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவருக்கு சொல்கிறதுல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் இது தான் தமிழக அரசு முந்நூற்றி எழுபது எம் சாண்டு குவாரிகளுக்கு தான் அனுமதி வழங்கி உள்ளது ஆனால் தமிழகத்தில் மூவாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கல் குவாரிகள் இருக்கின்றன செயல்பட்டு கொடு இதெல்லாம் சட்டவிரோதம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கன அனுமதி பெறாமல் இயங்கி வரும் செயற்கை மணல் குவாரிகளை கண்டறிந்து தடை செய்ய வேண்டுகிறோம் அப்படின்ட்டு எழுதுறாரு இவர் எழுதின உடனே இதை ஃபாலோ பண்ணி இன்ஜினியரிங் சீஃப் வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் மிஸ்டர் முத்தையா அட்ரஸஸ் ஹீஸ் சீஃப் இன்ஜினியர்ஸ் அண்ட் சூப்பரிண்டெண்டிங் இன்ஜினியர்ஸ் அதில் அவர் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த பெட்டிஷனை நான் இந்த லாரி ஓனர் சாண்ட் லாரி ஓனர் அசோசியேஷனோட பெட்டிஷனை நான் ஃபார்வர்டு பண்ணுறேன் அதில் அவங்க ஆன்லைனில் பழையப்படி மணல் புக் பண்ணி எங்களுக்கு இது கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அது என்னன்றதை ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்புறம் அரசு எப்படி எப்படியெல்லாம் மணல் அல்ல வேணும் ஒரு விதி போட்டிருக்காங்க இந்த ஆப்பில் பண்ணணுன்ட்டு அதை ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்புறம் அந்த விதிகள் மீறப்படாமல் பார்த்து கொள்ளுங்கள் எல்லா விதிகளும் சரிவர பின்பற்ற ப பற்றப்படுகிறதான்னு பார்த்துக்குங்க அப்புறம் வந்து சுற்றுச்சூழலுக்கு ஆபத்து ஏற்படாமல் பார்த்துக்குங்கன்ட்டு இந்த இவங்க லாரி ஓனர் அசோசியேஷனோட லெட்டரை பேஸ் பண்ணி இவர் சீஃப் இன்ஜினியர் அண்டு எஸ்சிஸ்க்கு அனுப்புகிறாரு அவங்க ஒரு முக்கியமான கம்ப்ளைண்ட்டை ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்களே மூவாயிரம் கல் கோரி அனுமதி இல்லை வைங்க அதை பற்றி இன்ஜினியர் சீஃப் பேசல இப்போ உங்களுக்கு தெரியுதா ஏற்கனவே இந்த கல் குவாரிகள் அதிகமாக இயங்குறது தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி பகுதிகள் தான் அங்கே இருக்கிறவங்க சொல்கிறாங்க எல்லா அமைச்சர்களுக்கும் இங்கே கல் குவாரி இல்லாத ஒரு அமைச்சரை ஒரு எம்எல்ஏ இருந்தால் சொல்லுங்கள் சார் நான் எல்லாரையும் நான் கூப்பிட்டு போகிறேன் இப்போ இது இல்லை இப்போ இப்போ ஏற்கனவே இருக்கிற இந்த சட்டவிரோத குவாரிலாம் பத்தாதுன்னு நேற்று கவர்மெண்ட் திருப்பி குவாரி லைசன்ஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா மதுரை எல்லா இடங்களையும் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க நான் இப்போவே சொல்கிறேன் மதுரை மற்றும் மதுரை சுற்று வட்டாரங்களில் அரசு அனுமதி தரப்போகிற அத்தனை குவாரிகளையும் மூர்த்தி ஒருவரே செய்ய போகிற இப்பவே சொல்றேன் நான் இப்ப சொல்றேன் மூர்த்தியை தவிர அங்கே யாரும் பண்ண முடியாது பார்க்கலாமா மூர்த்தி தான் அந்த குவாரி பண்ண போற அதையும் எடுத்து விடணும் விடக்கூடாது இது எல்லாம் மற்ற விஷயங்களை போல இது சுற்றுச்சூழலை கடுமையா பாதிக்குது எதிர்காலத்தோடு என்னன்னா இந்த சாண்டில் இந்த சாண்டு அல்றாங்க தர வரைக்கும் கட்டா தர வரைக்கும் சுரண்டாங்க ஒரு நம்ம மூணு வருஷத்துக்கு மணல் எடுக்காம ஆத்து மணல் எடுக்காம விட்டுறவனு வச்சுங்க ரெண்டு வருஷம் வெள்ளம் வந்துச்சுன்னா அந்த மணல் மேல அளவுக்கு <laughs> 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 இதை நீங்கள் ஏற்கனவே சட்டவிரோதமாக மூவாயிரம் குவாரி இருந்துகிட்டு இருக்கு இதை வேடிக்கை பார்த்துட்டு ஒரு இன்ஜினியரிங் சீஃப் இதை பற்றி ரியாக்டே பண்ணாமல் இருக்கிறாருனா இன்னொன்று எம் சாண்டில் இது மணல் போல் அது உறுதி இல்லைன்றது வேறு இந்த எம் சாண்டை வந்து நீங்கள் அப்படியே எடுத்து பண்ணிட முடியாது இது பாறை பாறையை உடச்சி நீங்கள் பவுட்ரு பண்ணி வாஷ் பண்ணி பறக்காமல் இருக்கிறது தண்ணியை கொட்டிக்கிட்டே இருக்கணும் நிலத்தடி நீருக்கு எங்கே போவீங்க இன்னொன்று அந்த தண்ணி எப்படி ரிசைக்கிள் பண்ணுவீங்க அது பூரா அந்த மண் கலந்து வரும் இன்னொன்று அது என்ன சொல்கிறாங்க அவ்வளோ தண்ணியில் போட்டு கழுவின பிறகு லாரியில் ஏற்றினாலும் பாதி பறந்துருமா ஆமாம் அது மேலேயும் தண்ணி ஊற்றுருமா அண்ட் அது போக இந்த எம் சாண்ட் எடுப்பதால் நீங்கள் ஏற்படுத்துகிற அந்த பிட்டை எப்படி நீங்கள் வந்து ஃபில் பண்ணுவீங்க அந்த பிட்டை ஏதாச்சும் வச்சு பண்ண முடியுமா ஆற்று மணல் கூட நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இந்த வருஷம் இல்லை ஃபெலிக்ஸ் ஒரு எட்டு வருஷம் கழித்து கொஞ்சம் மண் ஏறுன்னு ஒரு இதுக்கு வச்சுக்கலாம் இன்னொன்று நடுவில் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு மாதிரி பெரிய ஃப்ளட்டெலாம் வந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் மணல் வரும் ஏதோ அது இயற்கை தன்னை சரி பண்ணிக்குது இது 
பாறையை போய் நீங்கள் வெட்டினீங்கன்னா எப்படி இதாகும் சரி பாறையை வெட்டுறீங்க மணலை விட இது எம் சாண்டு உறுதியாக இருக்குன்னு சொன்னாலும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஏப்பா இல்லைப்பா ஆற்ற போய் சொல்கிறதுக்கு பாறை வச்சு ஏதோ பண்ணிக்கலாம் அதை விட இது நல்லா இருக்குது பில்டிங் அதுவும் இல்லை எப்படி பண்ணுறீங்க இன்றைக்கி கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு அரசு மொத்த மணல் விற்பனையையும் ஒரு மாஃபியா குரூப்புக்கு கொடுத்துட்டு தமிழ்நாட்டில் மக்களுக்கு இன்றைக்கி மணலே கிடைக்காமல் பண்ணிங்கன்னா கட்டுமான தொழில் என்னாகும் இந்த கட்டுமானத்தை நம்பி இருக்கக்கூடிய ஆயிரக்கணக்கான கட்டுமான தொழிலாளர்களின் வாழ்க்கை என்னவாகும் இவங்களுடைய இவங்களுடைய தேர்தல் வாக்குறுதி என்ன தெரியுங்களா அதை நீங்கள் மறந்துட்டீங்க எப்படி டாஸ்மாக்கை வந்து அரசே நடத்துதோ அதில் எப்படி அதிக லாபம் உண்டோ அதே மாதிரி மினரல்ஸ்லேயும் குறிப்பாக மணலில் வந்து நேரடியாக அரசே விற்று அதிக அளவு லாபத்தை ஈட்டும் அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க ஏற்கனவே நான் அந்த ஹைவே மோட்டல் சம்மந்தமாக இருக்கிறத சொன்னேன் இல்லை நூற்றி ரெண்டு ரூபா இருக்கிற ரேட்டை எழுபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு குறைக்கிறவங்க அரசுக்கு வருவாய் எப்படி ஏற்றுவாங்க ஆ சொல்கிறேன் நான் இப்போ நான் சொன்னது தான் தெர் இஸ் நோ கவர்மெண்ட் இதோட ஆக்சுவலாக இப்போ நிலக்கரி நம்மள்ட்ட இருக்குது தமிழ்நாட்டில் நிலக்கரி உற்பத்தி பண்ணுறாங்க பத்தாவது நம்ம போது இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறோம்ல இந்தோனேஷியாவிலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணுறாங்க அதில் ஊழல் நடக்குது செகண்ட்ரி பட் அதே மாதிரி பர்மா மாதிரியான கண்ட்ரிகள் நாடுகள் இந்தோனேஷியா மாதிரி நாடுகளில் அவங்களுக்கு எக்ஸஸ் ஆஃப் சாண்ட் இருக்குது நான் என்ன சொல்கிறேன் ஏன் அவ்வளோ தூரம் போகிறீங்க நமது தேவையை பூர்த்தி செய்யும் அளவுக்கு மேல் அருகாமையில் உள்ள ஆந்திர பிரதேசத்தில் மணல் இருக்கிறது இருக்கு அவன் எடுக்க எடுக்க மாட்டானே தொடர் எடுக்க மாட்டான் அந்த அரசு எடுக்க மாட்டேங்குது கேரளாவில் இல்லையா நான் என்ன சொல்கிறேன் நான் என்ன சொல்கிறேன் மண் எக்ஸஸாக தான் எங்களுக்கு கொடுங்கப்பான்னு நீங்கள் அக்ரிமெண்ட் போடுங்க நம்ம ஊரில் தானே அனுப்புகிறானுங்க பிகாஸ் தே டோன்ட் வாண்ட் டு டெஸ்ட்ராய் தேர் என்வாய்மெண்ட் அப்போ கேரளா அரசும் ஆந்திரா அரசும் தன்னுடைய கனிமத்தையும் தன்னுடைய ஆற்று மணலையும் அள்ளி இந்த மாதிரி விற்கிறதுக்கு விரும்பல தமிழ்நாட்டிலேருந்து வாங்கிக்கிறானுங்க அப்போ எதுக்கு இந்த கட்சிக்கு ஒரு சுற்றுச்சூழல் அணின்னு வரும் ஒன்று வச்சிருக்கிறாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த அணி இல்லை சனி யோசிச்சு பாருங்க என்ன அண்ணா ஏமாத்த ஏமாத்துறாங்கன்றது தெரியுதா இவருக்கு இந்த ஒன்று கிடைக்கிறது அஞ்சு ரூபா வாங்குறதும் சரி மணலில் இது மாதிரி நடக்குதுன்றதும் சரி இது எதுவுமே முதல்வருக்கு தெரியாது நான் மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்துகிறேன் தெர் இஸ் நோ கவர்மெண்ட் தொடர் நான் சின்ன வயசில் எங்கள் ஊரில் நீங்கள் வந்திருக்கீங்களா ஒரு சூப்பர் ஆறு இருக்குது சம்மரில் போனோம் நடக்க முடியாது ஏன்னா அந்த மணல் வந்து அப்படி சுழிக்கும் கா இல்லை இல்லை காற்றுல சுழி சுழின்னு காலில் வந்து அடிக்கும் இன்றைக்கி போனால் அது களிமண்ணாக தான் இருக்குது ஆறு களிமண்ணை சொல்லிட்டு சொரண்டிடாங்க சொல்லிட்டாங்க இது எல்லாம் வந்து ரீஃபர்பிஷ் ஆகுறதுக்கு இட் வில் டேக் டிக்கெட்ஸ் ஆமாம் டெக்கெட்ஸ் ஒரு 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 ஹாஃப் சென்ச்சுரியோ கூட ஆகும் ஸோ இதை பண்ணணும் இதை இவ்வளோ தூரம் நடக்குது நீங்கள் இதோட ஃப்ளிப் சைட்டை பாருங்கள் இன்றைக்கி க இன்றைக்கி நீ பழக்கப்படுத்திட்டேன் ஒரு நாளைக்கு பத்தாயிரம் லோடு மண் அனுப்பி நீ பழக்கப்படுத்திட்டேன் இந்த பத்தாயிரம் லோடு மண் கிடைக்கும்ன்றதை நம்பி வேரியஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆர் ஆன் கோயிங் எஸ் ஆன் கோயிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்குது ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரி ஜெயலலிதா கவர்மெண்ட்டில் இந்த இந்த கைட்லைன் வேல்யூவும் ஏதோ ஏற்றினாங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பயங்கரமாக டெமால் ஆச்சு அது அவங்களுடைய தோல்விக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் ஏன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர்ஸ்ன்றது ஒரு ஹியூஜ் நம்பர் ஹியூஜ் நம்பர் நீங்கள் இன்னொன்று இன்ஃபோ இது ஏங்க இது வெறும் தனியாரோட கட்டிடங்கள் மட்டும் பாதிப்படைய வேலை தொடர் வேலை போயிருமே என்னச்சே நடக்கலைங்க இந்த உங்களுக்கு எப்போ போட்ட ப்ராஜெக்ட்டுங்க இப்போ சென்னை பெங்களூர் ஹைவே எயிட் லேனோ ரொம்ப ஆக்கிரம் விடுறது எப்போ போட்டது இன்னும் எத்தனை வட்டி கட்கரி கட்டி தேடுறதுனதையும் சொல்லியிருக்கோம்ல ஆமாம் இந்தியா பூரா நாங்கள் சாண்டு ஒரு ரேட்டுக்கு வாங்குகிறோம் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இவ்வளோ ரேட்டு சொல்கிறோம் நாங்கள் வாங்க போகிறதில்ல ஒர்க் நிற்கிதுன்னு டிஓ லெட்டர் எழுதியிருக்காரு நேராகவும் சொல்லியிருந்திருக்காரு அந்த மாதிரிலாம் தமிழ்நாட்டில் யாருமே மணலுக்கு எக்ஸஸாக காசு வாங்கலைன்னு இவர் சொல்கிறாருனா நான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்கிறேன் தெரியுதா அவர் சிஎம்க்கு எதுவுமே தெரிலன்னு இதுவும் தெரியல இதெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய கிரைசிஸ் இன்றைக்கி வந்து மணல் வந்து ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுபா ஒரு அஞ்சு யூனிட் மணல் அஞ்சா மூணு மூணு யூனிட் ஒரு லாரி ஆ மூணு யூனிட்டு இருபத்தஞ்சாயிரங்க நிற்கிது மார்க்கெட்டில் தெரியுமா இது இன்னும் அதிகமாக போக போக இந்த ரேட்டு நிச்சயமாக இன்னும் இது கூட தான் வந்து ரியல் எஸ்டேட்டு அதிகாரிக்கும் அதிகரிக்கும் வீட்டில் வீட்டுடைய விற்பனை வந்து அதோடைய விலை அதிகரிக்கும் அண்டு வந்து இது எங்கே போய் முடியும்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் சாதாரணமாக ஒரு கால் கிரவுண்டில் முந்நூறு சதுரடி வீடு கட்டுறதுக்கும் ஒரே மணல் தான் நீங்கள் நாலாயிரம் சதுரடியில் ஃபோர் பெட்ரூம் ஃப்ளாட்டு கட்டுறதுக்கும் ஒரே மணல் தான் நீங்கள் நாலாயிரம் சதுரடியில் ஃபோர் பெட்ரூம் ஃப்ளாட்டு கட்டுறவங்க கூட வந்து ஸ்கொயர் ஃபீட்டு நீங்கள் பன்னெண்டாயிரம் ரூபா வச்சிங்கன்னா கூட அவனால் அஃபோர்
எங்க கீழே போனால் ரொம்ப திட்டுறாங்க நம்மள அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க இதுதான் ரியாலிட்டி தனது காலத்தில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் அழிவை ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார் என்று வரலாறு ஸ்டாலினின் பெயரை பதிவு செய்யத்தான் போகிறது இதுக்கு வேறு வழியே இல்லை நானும் ஒன்றரை அதுக்கு மேலாம் என்னால் சொல்ல முடியாது இட்ஸ் நாட் வெல் பிகாஸ் ஹி இஸ் நாட் வெல் ஹி ஹஸ் பிகம் டிபெண்ட் ஆன் திஸ் கோட்டரி so this coterie is ruling this state now so enna venalum pannala cm ku theriyadhu cm yamathil antu inda coterie 100% nambudhu avangalukku manasaatchi enna thavar illa avangalukku avargalukku manasaatchi illai avargalukku vendiyadellam nambaloda inda naarkaliki aavathu vandha vida koodadendradhu ore ennathila dhaan andha coterie vel seidhu idhu poga duttu vasulu irukku வைத்திருக்கும் இழுத்து போட்டுட்டு சிஎம் பதவிக்கு தேவையான அளவுக்கு உழைப்பையோ அறிவையோ நம்மால் செலுத்த முடியவில்லை இது அவருக்கும் தெரியும் ஸோ சிஎம் ஹஸ் பிகம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி டிபெண்ட் ஆன் திஸ் கோட்டரி எக்ஸ்ட்ரீம்லி டிபெண்ட் இப்போ ஒரு நல்ல முதல்வர் நான் அந்த கட்டுரை வந்து பத்து பத்து எழுதுனேன்னு சொன்னேன் இந்த இது இந்த சிறுநீர் கழிக்கிற இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன் டெண்டர் சம்மந்தமான கட்டுரை இந்நேரம் ஒரு நல்ல சிஎம் கூப்பிட்டு டெண்டர் ரத்து பண்ணிருக்கணுமா வேணாமா இதனால குடிமுடி போயிடாது அதையும் நான் சொல்றேன் இது ஒண்ணு இல்லையே நல்லது தானே தலையிட போது இப்போ ஏதாவது எமர்ஜென்ட் பேசிஸ்ல ஏதாவது நடந்திருந்துச்சுன்னா சரி அப்புறம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு விடலாம் இது எமர்ஜென்சி கிடையாது ஸோ சிஎம் கூப்பிட்டு இந்நேரம் டெண்டர் ரத்து பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கணும் போக்குவரத்துறை சார்பிலே நாங்கள் ஃப்ரெஷ் டெண்டர் விட போறோம் செய்தி வந்துச்சுன்னா இந்த நேர்காணலே நடந்திருக்காது நான் பத்தாம் தேதி எடுத்துனேன் இந்த கட்டுரையை இல்லையா ஏன் சிஎம் அமைதியா இருக்கா சொல்லுங்க இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னால் இந்து நாளேட்டில் ஒரு செய்தி வந்திருந்தது ஆவினோட பால் தரக்குறைவு எடை குறைவு எடை குறைவு எடை குறைவு வந்திருந்துச்சு இது மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் ஆவின் ரேராக ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கு இது மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு செக்டாரையும் எடுத்துக்கோங்க அடுத்து இப்போ கொஞ்சம் நல்ல தோழர் ஒரு அரசு ஒரு கால் லிட்டர்னா இரநூத்தம்பது எம்எல்ஏ இரநூத்தம்பது எம்எல்ஏ வந்து கொடுக்குறோன்னு சொல்லிட்டு அதில் வந்து ஐம்பது எம்எல்ஏ காலி பண்ணுறது எப்படி திருட்டுத்தனமாக இல்லையா ஆமாம் திருட்டுத்தனம் தானே தோழர் ஏன்னா இது திருட்டு கவர்மெண்ட் அதை தான் பண்ணோம் ஒரு கவர்மெண்ட்டு ஜிஎஸ்டியை இவேடு பண்ணி மணல் அள்ளி விற்கலாமா அரசாங்கம் திருடலாமா தனிநபர்கள் திருடலாம் தனிநபர் திருடனா கண்டுபிடிக்கிறது அரசாங்கத்தோட வேலை திருட்டுத்தனமா மணல் வித்து வரி ஏய்ப்பு செய்கிறது அப்படிப்பட்ட அரசு தான் இது தமிழக வரலாற்றில் தனிநபர்கள் அமைச்சர்கள் அதிகாரிகள் ஊழல் செய்திருக்கிறார்கள் ஒரு அரசு ஊழல் செய்யுமா செய்தி இந்த கவர்மெண்ட் இதனால தான் சொல்றேன் இவருக்கு இவரு இவரு பால் வந்து கன்சியூமர் தோழர் ஓத்துவாங்க தெரியும் டெய்லி ஊற்றும் போது எனக்கு ஒரு 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 பா ஒரு டீ பாத்திரமோ பால் பாத்திரமோ ஊற்றுனா இவ்வளோ தூரம் வரும் இல்லைன்னா நீங்கள் குறையுது மூணு நாள் எப்படி மூணு நாள் குறையுது அப்படின்னு அவனுக்கு தெரியாது இது டெய்லி கன்சியூமர் அஃபெக்ட் பண்ணுறது இதில் போய் அளவு குறைச்சா என்ன இப்போ நீங்கள் ஒவ்வொரு துறையில் என்னென்ன நடந்துட்டுருக்குன்னு தெரியுது அவங்களுக்கு இதெல்லாம் ஃபண்டமெண்டல் எசென்ஷியல் கமாடிட்டி பால் எல்லாம் இதில் போய் நீங்கள் இந்த திருட்டு வேலையை பண்ணிங்கன்னா ஒன்று கிடைக்கிறது துட்டு அடிக்கிறானுங்க ஒன்றுங்க ஒன்றுங்க எதை பண்ண மாட்டானுங்க நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இது இந்த பக்கமாக மணல் இந்த பக்கமாக எந்த துறை இன்னைக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் ஸ்மூத்தாக ஓடுதுன்னு சொல்லுங்க நீங்கள் ஒரு துறை சொல்லுங்க உள்துறை என்ன லட்சணம் ஆசிரியர்கள்லாம் ரொம்ப பாவம் பார்த்தீங்க அடுத்து நர்ஸ் நேற்று தூக்கி போட்டாங்க பார்த்தீங்க செவிலியர்கள் அண்ட் இது மாதிரி நிறைவேற்றாத வாக்குறுதிகள் எவ்வளோ இருக்குது நீங்கள் லஞ்ச ஒழிப்பு துறைக்கு போயிட்டு வந்தேன்னே லோக் ஆயுக்தா கொண்டு வர என்ன என்னாச்சு அவர் எந்த தைரியத்தில் போய் சொல்கிறாரு தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீத வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றி விட்டேன்னு அப்போது அவர் என்ன பேசுகிறாருன்னு அவருக்கே தெரியல தெரியுதா அதிமுகவும் மற்ற எதிர்கட்சிகளும் தமிழகத்தில் அர அரசே இல்லை என்ற விஷயத்தை நீங்கள் பேச வேண்டும்ட்டு நான் இந்த பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் நான் தெர் இஸ் நோ கவர்மெண்ட் இனிமேலும் ஒரு ஸ்டாலின் வருவார் கிழிப்பார் என்றதெல்லாம் பேசி புரோஜனம் இல்லைன்ட்டு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் சிஸ்டம் இஸ் ராட்டிங் நான் மீண்டும் மீண்டும் எனக்கு எனக்கு வயிறு எரியுதுங்க இந்த ஒன்று கிடைக்கிறது பத்து ரூபா வாங்குறது இது கூட கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலன்னா இவர்லாம் எதுக்கு சீமாக இருக்கார் இவர் இங்கே கீழ்ச்சி முடிச்சிட்டாருன்னு போகிறாரான் டெல்லி தேசிய அரசியலுக்கு நான் அங்கேயே போய் இந்தியாவை காப்பாற்ற இந்தியாவை காப்பாற்ற போகிறேன் பாசிச பாஜகவை ஒழிக்க போகிறேன்னு சொல்லிட்டு இங்கேருந்து அங்கே போயிட்டு இது யார் பார்க்கறது பல முறை சொல்லியிருக்கேன் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஆயிரம் ரூபா வந்து பிரச்சனை அந்த ஆயிரம் ரூபா மகளிர் உரிமை தொகை திட்டம் பெரும் சிக்கலை அரசுக்கு ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அங்கே ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு சாதாரண பைக் விலையெல்லாம் எத்தனை என்னங்க எத்தனை 
இப்போ எப்படி கவர்மெண்ட் நடக்குதுன்னு தெரியுதா ஒரு அரசுன்னு ஒன்று இருந்துச்சுன்னா இது நடக்காது அசம்பிளியில் பதில் சொல்ல தரல சிஎம்க்கு ஒரு இஷ்யூ ரேஸ் பண்ணுறாங்க இவர் ஏதோ ஒன்று பேசிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு அமைச்சர் வெளியில் வந்து பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நடத்துகிறாரு நேருக்கு நேராக ஒரு எதிர்கட்சி தலைவர் எந்திரிச்சு ஒரு பேசிகிட்டு இருக்கிறாரு லைவை கட் பண்ணுறாங்க கவர்மெண்ட் ஆகுது உங்களுக்கு என்ன அருகது இருக்கு மோடி விமர்சனம் போடுறதுக்கு ராகுல் காந்தி பேசும்போது ஸ்பீக்கர் மூஞ்சை கட்டுவாங்க ஓம் பிர்லா அதைத்தானே நீங்களும் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நான் வந்து தொடர்ச்சியாக வைக்கிற குற்றச்சாட்டை இது நாள் வரையும் ஒரு செய்தியாளர் சந்திப்பு கூட செஞ்சாஜ் கோட்டையில் சிஎம் நடத்தவே இல்லை நடத்த மாட்டாருங்க இவருக்கும் மோடிக்கும் வித்தியாசமே இல்லைங்க ரெண்டு பேரும் ஷூட்டிங் நடத்துறத தவிர அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே வேறு எதுவும் தெரியாது இதுதான் வித்தியாசம் நீங்கள் இடையில் வர ஃபிளாக் பண்ணிருங்க இப்போ இது நம்ம பிரசாந்த் கிஷோரை வந்து மறுபடியும் கன்சல்ட் பண்ணிருக்காங்க அதெல்லாம் பிரசாந்த் கிஷோர் உஷார் பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன்ல ட்ரெண்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஏ சிஎஸ் ஐ கம் பண்ணுவார் அசம்பிளி எலெக்ஷன் சார் கொஞ்சம் வேலை இருக்குங்க பீகார் இதுக்கு வேற ஆள் பார்த்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார் இப்போ எவ்வளோ பலவீனமாக நடந்து அப்போ இவங்க யார் நம்பியிருக்காங்க எலெக்ஷன் எலக்ட்ரல் எலக்ட்ரல் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்டை நம்பியிருக்காங்களா ஓட்டர்ஸை நம்பியிருக்காங்களா துட்டு துட்டை நம்பியிருக்காங்க அந்த துட்டை இவங்க நம்பியிருக்காங்கல்ல அந்த துட்டு தான் இவங்களுக்கு கவுக்க போகுது என்ன காரணம்னா ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் ஒன்று இந்த ஜெகத்து வீட்டில் ரேட் இன்னும் முடிஞ்சுதான் முடியலையான்னு தெரியல இன்னும் நடந்துட்டு இருக்குது ஏற்கனவே சாண்டு வந்துருச்சு ஜிஸ்கோயில் வந்துட்டாங்க எல்லாத்தையும் வந்துட்டாங்க எலெக்ஷன் நெருக்கத்தில் இன்னும் போக எலெக்ஷன் நெருக்கத்தில் இல்லை இன்று முதலே ஆராசாவும் அடைக்கிட்டாங்க ஆராசாவோட ப்ராப்பர்ட்டியை பொசஷன் எடுத்துட்டாங்க நாட் ஒன்லி அட்டாச்மெண்ட் பொசிஷன் எடுத்துட்டாங்க இப்போ நாளுக்கு நாள் இந்த சோதனைகள் அதிகரிக்கும் பணத்தை எப்படி வெளில எடுப்பீங்க வெளில எடுக்க வேண்டிய ஒரு சிறையில் இருக்காரு அவர் ஏதோ ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகி ஆப்ரேஷன் கிப்ரேஷன்ட்டு ஏதாவது திருப்பி ஏதாவது ஆரம்பிக்கலான்னு பார்த்தா நல்லா இருக்குது உடம்பு திருப்பி ஜெயிலில் போட்டாங்க ஒன்னு <laughs> செந்தில் பாலாஜி வெளியில் இருந்திருந்தானா இப்போ கூட பார் டெண்டர் கட்சிக்காரனுக்கு போயிருக்காது கரூர் கேங் தான் நடத்திட்டு இருக்கும் இல்லையா அப்படி இருக்கும்போது எலெக்ஷன் சமயத்தில் ஒரு இருபது லட்ச ரூபாய் கொடுத்து இதை வந்து ரெண்டு பூத்துக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருப்பான்னு சொன்னால் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருபது ரூபாய் எடுத்து போனால் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க உங்கள் குடும்பத்தோட பேராசை கட்சிக்காரனுக்கும் நல்லா தெரியும் அவ் உங்களை பற்றி தெரியும் அவனுக்கு இன்றைக்கி விட்டா இவனுக்கிட்ட துட்டை பாகவே முடியாது எடு எடு தூ தூயிட்டு போவனா அடுத்தது எத்தனை வருஷமோ நமக்கு இன்னும் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு அசம்பிளிக்கு தானே திருப்பி துட்டு வரும் அன்னைக்கு பார்த்துக்கலாம் அன்னைக்கு தோக்க தானே போகுது கட்சி இந்த துட்டையே கொடுக்கல அந்த துட்டை நம்ம எது கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்ட்டு தானே பண்ணுவாங்க உலகத்தில் எவனாவது காணொலி காட்சியில் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் எடப்பாடி பூத்து மீட்டிங் நடத்துகிறார் பார்த்தீங்களா அவர் கடைசியாக அந்த இஸ்லாமியர்கள் சம்மந்தமாக பேசுனது சேலத்தோட பூத்துக்கு ஏஜென்ட்ஸ் மீட்டிங் கரெக்டாக நெக்ஸ்ட் வீக் ஐ திங்க் ஹீஸ் கோயிங் டு கண்டக்ட் பூத் ஏஜென்ட்ஸ் மீட்டிங் இன் தென்காசி பூத் ஏஜென்ட் மீட்டிங்கே ஒரு கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் அண்டு ஃபார்மர் சிஎம் நேரடியாக பூத் ஏஜென்ட் மீட்டிங்கை நடத்துகிறாரு மாவட்ட செயலாளர் கூட்டத்தை இவர் ஏங்க தொடர்ந்து காணொலி காட்சியில் நடத்திருக்கார் சொல்லுங்கள் இனபிலிட்டி தான் ஃபிசிக்கல் இனபிலிட்டி தான் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கெட் இன் டு டீப்லி ரிலக்டன்ஸ் ஏல்மெண்ட் மல்டிப்புள் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அவர் பாவம் எழுபத்தி வயசு ஆகிடுச்சு அவர் ஓய்வெடுக்க வேண்டிய வயது அவருக்கு நல்ல ஓய்வை வழக்க வேண்டும் இதெல்லாம் நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் உங்களோட ஏழாமையினால் எட்டு கோடி மக்கள் அவஸ்தப்படக்கூடாது நீங்கள் இதை புரிஞ்சுக்கோங்க உடம்பு சொல்லினா போய் ரெஸ்ட் எடுங்க ஆரோக்கியமாக இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் வேலை செய்யக்கூடிய சிஎம் தான் ஒரு மாநிலத்துக்கு வேணும் உங்களுக்கு முடியல இது கஷ்டமாக இருக்குதுன்னா போய் ரெஸ்ட் எடுங்க யாரால் முடியுதோ அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் ஒப்படைங்க சிஎம் சார்லேயும் உட்காந்துப்பேன் உட்காந்துட்டு வேலையும் செய்ய மாட்டேன் அதிகாரிகளை கொள்ளடிக்க விட்டுட்டு நான் பாட்டுக்கு ஃபோட்டோ ஷூட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருப்பேன்ட்டு நீங்கள் நினைச்சிங்கன்னா இது மாதிரி ஃபோட்டோ ஷூட் குறைஞ்சிருக்கு போல இருக்கு அப்புறம் இப்போ எப்போ பார்த்தாலும் ஃபோட்டோ ஷூட் ஃபோட்டோ ஷூட் சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னா அப்புறம் அவருக்கே தோ தோணாதான் ஒரு தினேஷ் மாதிரி பயெல்லாம் அரசியல் முடிவுகளை எடுக்கிறாங்க ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஒரே ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு மாவட்டம் அந்த மாவட்டத்தில் இருக்கிற எஸ்பியை மாற்றணுன்ட்டு இந்த குரூப்பு முடிவெடுத்துருது எந்த குரூப்பு 
இந்த குரூப் இந்த இவங்க அந்த உதயச்சந்திரன் கோட்டை முடிவெடுத்துடுறாங்க ஒரு எஸ்பியை மாற்றணும் அந்த எஸ்பியை மாற்றணும்னு எப்படி இப்போ சிஎம்கிட்ட சொல்கிறது காரணம் சொல்லணும்ல சொல்ல முடியாது ஸோ இவங்க தினேஷ்கிட்ட சொல்கிறாங்க தினேஷ்கிட்ட சொன்னோடனே தினேஷ் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு மாவட்டத்தோட திமுக அமைச்சரோட பிஏக்கு ஃபோன் பண்ணுறாரு ஓகே கலைஞர் மாதிரி ஒரு ஒரு அமைச்சர் இருக்காருன்னு வச்சுங்களேன் அந்த அமைச்சரோட பிஏக்கு ஃபோன் பண்ணி சிஎம் ஆஃபீஸில் இந்த எஸ்பி உங்கள் மாவட்டத்துக்கு வேணும்னு ஒரு லெட்டர் கேட்டாங்க ஓ ஓகே நான் கூட விசாரிக்கிறாரோன்னு நினச்சிட்டேன் ஒரு லெட்டர் கேட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே அந்த பியை என்ன பண்ணுறாரு அந்த அமைச்சர்கிட்ட போயிட்டு சார் இந்த எஸ்பியை வந்து நம்ம மாவட்டத்துக்கு போஸ்டிங் போட சொல்லி ஒரு லெட்டர் வேணும்னு சிஎம் ஆஃபீஸில் கேட்டாங்க அப்படியாப்பா அப்படின்னு அந்த மந்திரி கையெழுத்து போகிறார் அந்த மந்திரி வந்து சிஎம் ஆஃபீஸில் இந்த எஸ்பி வேணும்னு கேட்டாங்களா யார் கேட்டது சிஎம் ஆஃபீஸில் நான் சிஎம்கிட்ட பேசுகிறேன்னு எந்த மந்திரி சொல்கிறது ஏன்னா பேசவே முடியாதுன்றது அவங்களுக்கு தெரியும் அதிகபட்சம் அவங்க பேசுகிறாங்க யார்கிட்ட பேசுவாங்க தினேஷ் 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 என்ன சொல்லுவார் ஆமாம் சிஎம் கேட்டாருன்னு சொல்லுவார் வெரிஃபை பண்ண முடியுமா முடியாது ஸோ அந்த மந்திரி என்ன பண்ணுறாரு எனக்கு இந்த எஸ்பி எங்கள் மாவட்டத்துக்கு வேணும்னு லெட்டர் எழுதி வச்சுட்றாரு லெட்டர் எழுதி வச்சுட்டா தினேஷ் என்ன பண்ணுறாரு அந்த லெட்டர் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு சார் அந்த மந்திரி இவர் வேணுமா அப்படின்ட்டு லெட்டர் எழுதி வச்சுருக்காருன்னு சொன்னோன்னு அப்படியா ஒரு வார்த்தை நம்ம இன்டில் கேட்டுருவோம் செக்ரெட்டரி செக்ரட்டரிட்ட கேட்டுருவோன்னு சொன்னோடனே செந்தில் வேலைனு கூப்பிட்டு கேட்குறாரு என்னங்க இந்த ஒரு மந்திரி வந்து இந்த எஸ்பி தான் அவருக்கு வேணும்ன்ட்டு லெட்டர் எழுதிக்காருன்னு சொன்னோன்னா எஸ் 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 சார் கரெக்ட் சார் இவர் தான் பெஸ்ட்டு அப்படின்னு செந்தில் வேலை சொல்கிறாரு அப்படியா அப்படின்ட்டு செக்ரட்டரி கூப்பிட்டு முருகானந்தம் கூப்பிட்டு அப்படின்னொன்னே முருகானந்தம் வர்றாரு வந்த உடனே என்னங்க ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு மந்திரி லெட்டர் எழுதிருக்காரு ஒரு ஐஜியும் சொல்கிறாரு இது கரெக்டாக இருக்கணும் சார் நான் கூட அதான் சார் நினச்சேன் நீங்கள் அவரை தான் சார் போட்டணும் நல்லா ஆள் சார் செம்ம இவரை நீங்கள் அந்த மாவட்டத்துக்கு போட்டீங்க மாவட்டம் வந்து கிள்ளி அப்படின்ட்டு அவர் சொல்கிறாரு இவ்வளோ தான் இங்கே முடிவெடுக்க முடிஞ்சா அமுதா கூட்டி ஆமாங்க வாமா கையெழுத்து போடுமா இந்த லீவ் படத்துக்கு ரெண்டு டிக்கெட் தரேன் கையெழு போடு தளபதி படமா இந்தா அப்படின்னா அந்த மாதிரி கையெழு போடும் அந்த மாதிரி கையெழு போடணும் சிஎம்கிட்ட போகும் சார் அந்த மந்திரி ஆ ஓகே இப்படி தான் போலீஸ் போஸ்டிங் நடக்குது தெரியுமா ஓகே இப்படி ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நடக்குது இதுதான் கோவம் வருது ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் உங்களுக்கு என்னடா இவ்வளோ தைரியம் நான் கேட்குறேன் யாரா நீங்களா அரசு முடிவெடுக்கணும் அந்த மாவட்டத்துக்கு இப்போ நான் சொன்ன அந்த எஸ்பியோட மாவட்டத்தை சேர்ந்த அமைச்சர் இதை நான் ஒத்துக்கிறேன் ஏன்னா தேர் பொலிட்டிக்கல் பர்சனாலிட்டி அந்த அமைச்சர் வந்து சார் இந்த அளவு எனக்கு சரிப்பட்டு வரல இவரை மாற்றுங்கன்னு சொல்லி அவர் சிஎம்கிட்ட சொல்லி மாற்றுங்க எனக்கு பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் எப்படி முடிவெடுக்கிறீங்க அதிகாரிங்க தேவையா <laughs> 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 என்ன நடக்குதுன்றதே தெரியாத ஒரு முதலமைச்சரை வச்சுக்கிட்டு எப்படிங்க இந்த மாநிலம் முன்னேறும் போய் தொழிலமைப்புகளை எல்லாம் நீங்கள் அழைத்து வந்து உலக முதலீட்டாளர் மாநாடை நடத்துகிறீர்களே மின்கட்டண உயர்வால் சிறு குறு நடுத்தர தொழில்கள் முழுவதும் மூடிக்கொண்டிருக்கின்றனவே அவர்கள் மின்கட்டண உயர்வை ரத்து செய்ய கோரி கடந்த வாரம் வேலை நிறுத்தம் நடத்தினார்களே இண்டஸ்ட்ரி எப்படிங்க அதுலேயும் சொல்றேன் எம்என்சிஸ் வர்றாங்க எவ்வளோ ஒரு ஃபேக்ட்ரி கட்டுறது எவ்வளோ ஏக்கர் லேண்ட் அவங்களுக்கு தேவைப்படும் சுமாராக எம்என்சிஸ்க்கு இருபதுலேருந்து ஐம்பது ஏக்கர் நூறு ஏக்கர் கூட கொடுப்பாங்க சார் கூட கூட நூறு ஏக்கர் தான் மேக்ஸிமம் எனக்கு தெரிஞ்சு சரி ஒரு பெரிய மெப்ஸே வந்து ஐ திங்க் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஏக்கர்ஸ் தான் மொட்டு மெட்ராஸ் எக்ஸ்போர்ட் ப்ராசஸ் அதுவே சரி இப்போ ஹுண்டாய்னா ஒரு இருபது ஏக்கர் டு நாற்பது ஏக்கர் அவ்வளோதான் அதிகபட்சம் ஓகே இப்போ இந்த ஐம்பது ஏக்கர் மொத்தமாக ஐம்பது ஏக்கர் லேண்டு யார்கிட்ட இருக்கு இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டிஸ்ட்ரிக்ட் இப்போ செங்கல்பட்டு இந்த பெரும்பாலான மாவட்டங்கள் எடுத்துக்கோங்க வறட்சியான மாவட்டங்களில் நிறைய கிடக்கும் கவர்மெண்ட் இருக்கும் சரி இப்போ அரசு கிட்ட இப்போ மொத்தமாக லேண்ட் பேங்க் ஐம்பது ஏக்கர் எண்பது ஏக்கர் எழுபது ஏக்கர் இருக்கும் வறட்சியான மாவட்டத்தில் இல்லைன்னா அந்த ரொம்ப இந்த செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் இந்த மாதிரி வேலூர் இந்த சைடில் வந்து அரசு கிட்டே இருக்கும் மற்ற ஃபெட்டையூரில் இருக்காது ப்ரைவேட்டு தான் இருக்கும் அந்த ப்ரைவேட்டு ஜி ஸ்கொயராக இருந்தால் அது ரொம்ப மோசடி அவசியமாக இருந்தால் ரொம்ப ரொம்ப மோசடி எங்க நம்ம தான் பார்த்துருக்கோம் ஒரு ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனம் வீடு கட்டி விற்பாங்க கமர்ஷியல் காம்ப்ளெக்ஸ் கட்டி விற்பாங்க அரசு அரசியல் பார்க்க ஒரு ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனம் டெவலப் பண்றது எத்தனை வருஷம் கேள்வி எத்தனை வாட்டி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க ஒரு ரியல் எஸ
இப்படி இருக்கும் வெறும் தனியார் நிறுவனம் இன்றைக்கி இண்டஸ்ட்ரியல் பார்க்கு டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க ஆடு வந்துச்சா அரக்கோணத்தில் ஐடி பார்க்கு ஹோசூர் ஐடி பார்க்கு ஜி ஸ்கொயரோட விளம்பரம் வந்துச்சா இப்போ எம்என்சிஸ் வந்து குளோபல் இன்வெஸ்டர்ஸ் மீட்டில் ஹோசூரில் ஃபேக்ட்ரின்னு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணால் யார் அந்த லேண்ட் ஒரு ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இந்த கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ஒன்றரை வருஷத்தில் பேசுகிறோம்னு நினைக்கிறேன் பெரிய இது ஸ்கேம் வந்து ஹோசூரில் நடக்குது எல்லா அந்த மொத்த ஃபேமிலியோட இன்ட்ரெஸ்ட் அங்கே இருக்குது பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இதெல்லாம் இப்போ கரெக்டாக வந்து டேலி ஆகுது ஸோ இப்போ குளோபல் இன்வெஸ்டர்ஸ் மீட்டில் வந்துட்டு ஒரு நிறுவனம் எங்களுக்கு நூறு ஏக்கர் வேணும் அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்கன்னா அந்த நூறு ஏக்கர் லேண்ட் அந்த நிறுவனத்துக்கு யார் விற்பா இவங்க விற்றா தப்பு தொடருது யார் விற்பா இப்போ இன்றைக்கி இப்போ வந்து ஹெல்காட் இடம் இடத்த கண்டுபிடிச்சி அவங்க தான் வந்து இது ஜீஸ்கோர் லேண்டை விற்றாங்கன்னா அவங்க எப்படி அது ரொம்ப தப்பு இல்லை இது இது தான் நடந்துட்டுருக்கு குளோபல் இன்வெஸ்டர்ஸ் மீட்டை இவங்க கொண்டு வந்து கவர்மெண்ட் அப்படியே வந்தாலும் இப்போ சப்போஸ் சேன் கோபின் வந்து எக்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு செய்தி படிச்சு சொன்னங்க சேன் கோபின் கே நாட் பை தி லேண்ட் அவன் வந்து ரெண்ட் தான் கொடுக்கணும் யாரும் கொடுக்கணும் தமிழ்நாடு அரசு தான் கொடுக்கணும் அப்போ இந்த தமிழ்நாடு அரசு வந்து ஜி ஸ்கொயர்லேருந்து லேண்ட் வாங்கி அதான் சொல்கிறேன் எவ்வளோ பைத்தியாரத்தனமா இருக்குது அதுதான் சொல்கிறேன் லேண்ட் அக்வயர் பண்ணுறது யார் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் தான் அக்வயர் பண்ணணும் அக்வயர் பண்ணது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டு அவர்களின் நிறுவனத்திடமிருந்து லேண்டை ப்ரொக்கர் பண்ணி இதுக்கு ஐ மீன் அந்த நிறுவனங்களுக்கு பன்னாட்டு நிறுவனங்களுக்கு தர்றாங்க இதில் எத்தனை மடங்கு லாபம் அதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள் அண்ட் இதை நீங்கள் கொண்டு வர்றீங்க கொண்டு வந்துட்டு சிறு குறு நடுத்தர விவசாயிகளுக்கு மின்கட்டண சலுகை இல்லை ஆனால் பல ஆயிரம் கோடிகளை முதலீடு செய்யும் பன்னாட்டு நிறுவனங்களுக்கு நீங்கள் மின்கட்டண சலுகையை அழிச்சிங்கன்னா யாருக்கான அரசு ஆமாம் இதுதான் திராவிட மாட்டலா இது மாதிரி இந்த வர வர நமக்கு தகவல் வர வர பார்த்தா எல்லா துறைகளிலும் குளறுபடி எல்லா துறைகளிலும் சீஃப் மினிஸ்டர் சரியா இல்லைன்னா யாரு இங்கே பயம் இருக்கும் கண்டிப்பா ஒரே ஒரு அதிகாரிக்கு நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் ஒரே ஒரு அதிகாரி சிஎம் பார்த்து பயப்படுறேன்னு ஒரு அதிகாரி காட்டுங்க நான் இப்போ தான் உணர்றேன் எடப்பாடிகிட்ட பயந்துருக்காங்க இந்த கவர்மெண்ட்ல ஒரு அதிகாரி கூட சிஎம் கிட்ட பயம் பன்வாரிலால் புரோஹித் கூட ஏதோ ஒரு ப்ரொபோசல் எடப்பாடி சொன்ன முடியாதுன்னு சொல்லி நீங்கள் சொன்னீங்க சொல்றேன் கேளுங்க ஏழு புள்ளி அஞ்சு சதவீத கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு நீட்டில் இடஒதுக்கீடுன்ற பில்லு கொண்டு வந்துட்டார் எலெக்ஷன் கேம்பெயினுக்கு போயிட்டார் பன்வாரிலால் வழக்கு போல் வாங்கி கட்டி வச்சுட்டேன் இங்கே முன்னூறுகள் எலெக்ஷன் நடந்துகிட்ருக்கு எலெக்ஷன் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துச்சுன்னா இதை இஷ்யூ பண்ண முடியாது செக்ரட்டரியட் பிஸ்னஸ் ரூல்ஸில் கவர்ன கவர்மெண்ட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரொவிஷனை பயன்படுத்தி ஜியோ இஷ்யூ பண்ணுறது ஆமாம் அது தெரியாது இஷ்யூ பண்ணோன்னே டெல்லியிலேருந்து யாரோ ஒருத்தர் பாருங்கள் நாங்கள் ஒப்புதல் கொடுத்துட்டோம் எவ்வளோத்தன் பேஸ்ட்டாக ஏனையில் பைட்டு எடுத்து போட்டாங்க பன்வாரிலால் என்னால் <laughs> 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 எமர்ஜென்சி ஆர்டினன்ஸ் மேக்கிங் தெரியல இதை ஸ்டாலின் செய்வார் நூற்றி பத்து தான் நூற்றி பத்து விதியின் கீழ் தான் வருது செய்வார் சரி அவ்வளோ அக்கறையாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இந்த பவர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா பிஸ்னஸ் ரூல்ஸின் கீழே இஸ்லாமிக் சிறைக்கு இதில் விடுதலை பண்ணுங்க பண்ணுங்க பண்ண வேண்டியதுண்ணே அதில் ரொம்ப இவங்க பண்ணது ரொம்ப மோசடி தொடர் தெரியும் தெரியும் மக்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இஸ்லாமிய பெருமக்கள் இவங்க குலா போட்டு நோம்பு கட்சி குடிக்கிறத பார்த்துட்டு ஏமாந்துருவாங்கன்னு இவங்க நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க விளைவுகள்லாம் சந்திப்பாங்க நீங்க ஒரு சமூகத்தையே ஏமாத்துறீங்க சாதாரண குழந்தை கூட நீங்க போடுற டிராமா தெரியும் சுப்ரீம் கோர்ட்ல போய் இஷ்டத்துக்கு அஃபிடேவிட் ஃபைல் பண்ணிட்டு இங்க வந்து தோழர் கீழே நீங்க பண்றது அந்த மக்களுக்கு தெரியாத இதற்கான விலையை திமுக கொடுக்கும் ஸ்டாலின் கொடுப்பா நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல இவரது காலத்தில் திமுகவின் அழிவை ஸ்டாலின் தொடங்கி வைக்கிறான்னு தான் வரலாறு பதிவு செய்ய போகுது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார்